呃，这个单元呢，我们来介绍一下出图的部分啊、哦。呃，通常我们出图呢是直接压配置一啊、哦，也就是到图纸空间。那你这边稍微留意一下，你第一个动作应该是先去设定呃印表机哈、哦。那你在这边可以按新建，也可以按修改。那我这一次呢，就用压修改的方式。那原则上你应该是找到你实际应用的印表机。那如果没有的话呢？我们原呃练习的话，你也可以啊，把它转成 PDF 档。所以我们用的呢是 DWG to PDF 啊。好，那你这边稍微留意一下，因为内电子的这个纸张呢，边框切割的太多哈、啊，所以呢，你要找的纸张呢是找满版。呃，因为我们这一次是要用 A4， 所以呢，你就找的是。A 4的210297这个就是一般我们印表机的宽长，好、哦，所以你这边找的是找这一个，然后你才到这边把它切换成指示。这边还有一个地方要特别留意的，就是你这一边一定要特别留意，比例是一比一，公里的单位也是一比一，因为我们在图面上那边来做。比例设定，好，所以并不是在这边做比例设定，所以这边永远都是用一的方式，哈，就是单位是一公，就是一个单位是一公里，好，用一比一的方式，这边要千万特别留意。好了之后呢，我们在这边啊，纸张，哎，那个线的笔出。通常呢，如果你出彩色的话呢，我们直接用 HAD 来改也可以。要不然的话呢，下一次如果有印表机，它是只能镭射的，出黑白的，那你就可以选用这一个。好、哦，那这样的话，它就是黑黑白出图。当然，你彩色也可以把它设定成黑白。那我们这一次练习呢，我们是用呃 HAD 这个来改。那里面有一个比较特别的，就是我们可能会刻意的把颜色黄颜色的。出土的时候设定为黑色，好，那这个当然是一种刻意的要求，哈。那或者是用其他的颜色，比如说，哎，我把它刻意改变成蓝色，好，那这个当然是刻意要呃介绍这个设定的部分。那笔出的部分呢，是从这边来设定，哈。所以你在这边如果说，因为我们的图原层是红色的。那假设呢有所要求，要求你列印出来的线出，好、哦、有固定，比如说呃刻意的要求为 0.4 的，好、哦、笔出，那你就必须要从这边来改。好，这边设定完了之后呢，我压储存，好了之后呢，按确定。因为我并不是用新建，如果你是用新建的话，你这边呢、啊、就必须要再多压一次设为目前的。那我是压修改哈，所以就不用，好，直接按关闭。那你就会发现我的纸张已经转成这个样子了。那通常我们这个画面呢，实际上你是可以删掉的哈，你不要以为说，哎，这个画面一定要这个画面，并不一定。好，那我在这边呢，先把这个做删掉，顺便呢介绍一下怎么建立视窗嘛哈。如果你还没有建立视窗之前，我的建议是，你先做一个动作，就是先把图框插入进来，可能会比较清楚一点哈。所以呢，呃，当然你图框并不是，如果说在这边直接画一样可以哦。比如说哈，我举例哦，比如说我在这边呢，先设定图框的图层哈。那我现在是假设了哈，假设就直接在图原层这一边，然后呢，你就可以啊。直接从这一边画一个矩形，第一点一样，输入零逗点零，按 Enter， 然后第二点输入二一零逗点二九七 ，Enter。这样的话呢，这个框框就是纸张的框框。然后呢，再做偏移。举个例子来讲，是十，那我就这样偏移下来，图框在这边画一样可以。好，那特别留意一下，最好是有设定，呃。那个图框的图层，哈，那我这一次呢是用插入的方式插入图块，好，那浏览一下，我放的位置是在桌面，哈，好，那我就找到这一个，好，按开启，来这边的时候呢，你可以啊直接套用，为什么呢？因为我们框框也是 A 4的，所以直接放在零点，我们就不用再去更改它了。好、哦、好，直接安全插进来之后呢，接着下来，我们在这一边啊，就把四步抓进来。
。那我的建议呢，是我们图层目前层放在 P L。为什么是放在 PL 呢？因为 PL 这一边啊，你会发现我们的硬表机是把它关掉的。所以呢，如果你把呃目前层放在 PL 这一层的话，那我们把四步开出来之后，那个框线啊是不会列印出来的。好，好，那我们从检视四步。我们先用一个四步，那我先把物件锁点关掉。放的时候呢，我先啊把它放在适当的位置哈。那这一边呢，我把它放在这里。好，那你会全部看到哈，这个是正常的。双点进入，进入虚拟的模型空间之后呢，比如说我们这边啊要做出图，那我输入一个例，一比二 xp。那就代表它是一比二哈，好按 Enter， 好这个呢是一比二，那你会发现图形根本就放不进来，对不对？好，我们输入一个，输入一个例 ，Enter 一比六 xp 按 Enter， 好，那这个呢就是我们要的一比六，那因为我们还要做标注，所以你那个位置可能要稍微留意一下哈，好，外面双点。那接着下来呢？我们四步，一个四步啊，再拉一个。至于你放到外面，其实也无所谓哦，哈，好，框框，好，一样双点进来，然后呢，我们就选择这一个，输入一个力，把画面啊稍微拉大。那等角图通常我们并没有设定比例哈，所以呢，大小的话呢，你可以啊自行来调啊，适当的大小。好，双点，外面双点，那这个。要做移动的话，你就必须啊选这个框框，好搬一下。比如说，我们把它放在这个位置上。好，这边好了之后呢，另外一个，举个例子来讲，哎，我想要啊，在这张图上面这个位置，要呃把它放大来看。哈，举个例子来讲，比如说要放这一边。那你可以只要是聚合线的都可以，好，那我这个是刻意的，为了要介绍，所以呢，我就用这一个，好，用这个框框，然后你就可以啊，压着做拖拉的动作，好，封闭起来之后呢，我用移动的指令稍微搬一下，因为它放的位置并不是很好，好，正交关掉，哈，比如说我把它放到这里来，好的。好，我放到这边之后呢，接着下来，检视，视谱，选择物件，好，点它，一样，双点进来，哈，好，我把画面啊拉大，比如说我要看这边，要看仔细一点，好，那因为这张图啊并没有太复杂的地方，哈，所以你从这边可以看到，好，推出来。那这个框框，如果你要出图的话，记得要换层啊。那我把它放到 DIM 层好的，这样的话呢，出图这个线就会列印出来。好，那这边好了之后呢，接着下来就是做标注的动作啊。好，那因为时间的关系啊，我标注的时间我就不做录影啊，我先把它暂停标注好。好，呃，标注的部分呢，不要忘了。换到 DIM 层，好，那原则上你在标注的时候是在图纸模式底下，也就是配置模式底下，然后呢来做标注，好，呃，稍微留意一下的是这个版本啊，标注好了之后，你如果再跑进去虚拟的模型空间调整位置的话，好像不会跟着动，哈，所以这个版本应该有一点小 bug 的地方，稍微留意一下。那呃，你标注好了之后呢，记住图层的部分是放在 DIM 层，哈、哦、好。那文字的部分呢，你在这边啊可以先做输入，比如说我这一边呢，先把这一个输入好了之后，然后放到适当的位置，好、哦，然后再来做更改的动作，哈、哦。那我这边就不做更改，我来更改这一个，把文字变大。你只要双点标记起来，然后呢，我把这边啊稍作
更改，好，比如说我把它的呃文字字高，好，把它设设定为八，好，按确定，好，那这样的话呢，你就可以啊得到比较大、比较小的文字，好，那这个呢是用多行文字来书写就可以了。那文字的颜色，如果你要更改颜色的话，记得是换。层，或者是直接强迫它更改颜色也可以。好，好，那这边好了之后呢，我们就啊准备做出图的动作。那你可以啊预览看看，好、哦，这边压预览。好，那你看一下，那原则上我们这边做预览的时候呢，线出的部分啊还没有办法完全看出来。好、哦，线出的部分，那刚刚这边颜色设定。好，也显示出来。然后 P L 层，你也会发现没有看到，哦，因为它是没有出图。好，那这样的话呢，如果说你做列印了，它输出就是一个 P D F 档。好，呃，这个呢就是输出的部分。好，那你也可以啊，从这一边我们调整，我刻意的把它放大来看。好，那在这一边，你稍微留意一下是。AutoCAD 目前的版本啊，越来越跟 PDF 很相容哈。你看，连图层它都跟着过来，并且这个档案呢，也可以到 AutoCAD 里面啊，直接载入之后呢，这一些点都还可以抓得到哈。这个是它的特色。那你会发现哦，它有笔出，哈，笔出有出血。那这个呢，就是啊。呃，我们电子存档啊，电子图存档的时候呢，目前流通啊，流通用电子档流通的话，没有出纸本啊，大致上就是这个样子。好，就到这边。